بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاۃ وسلام علیہ رسول المین اما بعد پریم اللہ ورے پریشد رمضان سماگتمائی نم رامتے پتلے پرویش رامتے پتلے پرویش نام ادر نمک پڑی پوگانو ادھر کوٹ پرارتھن نو کوٹائی جمایت نمسکار اتکاف تنگی سنگتی نروہکان کیا پریشد رمضان وڑے پریاسکرستا لوگ مجھے لوگم رمضان مس تنبرم لوگ مجھے ویاپچ کووڈ نائنٹین پیرپی اور وائرسی بھیا وکلر کہ لوگ مجھے اب رمضان مس چنتا ادھر پرتیک وبھاگتو ادھل پرتیک مت وبھاگتو ادھل ایک پرتیک راجو اللہ ادھر وہ اور مہاماری چائنا ادھر لوگ مجھے ان ادھر آگاد ادھر ایٹوں ولی پرتسندی ترم مے اپڑی ای سندرب راجی روگ اور لاک ڈاؤن سمیدان پیدان ایل آرادھن آلیے دیوالے اڑچڑکے سوشل ڈسٹنس ڈسٹنسوں نمک پرتیکان کہ پرتیرودھان کہوں آلوچک ادھر پیرل نام ان پڑی کہ پلرکم ادھر آشنگ ول نلکل پڑی پہنے ای آرادھن کتنا ویڈیو وچ نمسکار نروہکان نوبنشن مت پنڈت آل نمی پکش رمضان نام پڑی پہنے نمک دیو نام تمل بندھم رمضان مس وشپ سہ ادھل نام کوئی ادھر وی منشے موتر سنسکرن اور رمضان کڑن وو ادھر اور منشے جیوت اربد ویس ورے جیوکے سمبند پرائے پدنج ویس مدل نام آلوچک اور ناپت ورش رمضان ابھیمکھی ای ناپت رمضان ادھر ابھیمکھی سندرب ادھم کوڑل ادھر سورن کال یوت کال یوت کال ادھر نلک ادھرٹ ادھر تیاگم ادھائی رمضان مس ایٹوں پرادھان اور کال وارک سہج آیا اسوخ وکی آندرب نوبنشن کہ کٹکلاگر سندرب نوبنشن پریشیل روپ ادھر جیوت اور کال گٹر ولی ایفٹ آئی اور پریشیل اور وقتی سمبند اور رمضان مسم ادھر جیوت ورتوار سمول اور ورش ادھر جیوچ جیوت ریتی اور ورش ادھر جیوت سمبھ اور بدھی مٹر پریاس ادھر تیٹکٹ منس شریرم ادھر ویدھیاں جیوت سمبھ ادھک فلٹر ورش فلٹر نام جیوت گتیے ماتی مرکان رمضان کو ادھر رہا مدل وائگ نرے نام وشپن ادھر داہت مرتی دیہچن مت وکار مت پریشیلپ 
റമദാൻ മാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര നമ്മൾ പരദൂഷണം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം പറയുക അത് മറ്റുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ചെയ്യുക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുറക്ക് നടത്തുകയും എന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശപ്പും ദാഹവും സഹിക്കുന്നതിൽ ആ നോമ്പുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പം നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഉപവാസമാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്രതം വൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആ ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ എല്ലാവിധ ചേഷ്ടകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ള വിശാലമായ ഒരു അർത്ഥം തന്നെയാണ് വൃതത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായി അത് പാലിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു പരിശീലനം ഇതിലൂടെ സം നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നോമ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റസൂൽ സലല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ കൃത്യമായി ഒരുപാട് വചനങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നോമ്പ് ഈ ഈ നോമ്പുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ വിശപ്പും ദാവവും സഹിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു ഗുണവും അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാവിധ ചേഷ്ടകളിൽ നിന്നും അവൻ മാറി നിന്ന് സ്വന്തമായി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി അവൻ മാറി വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി അവൻ കോപത്തെ വിഴുങ്ങേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് മനുഷ്യൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക ആർദ്രതയും സ്നേഹവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക കുടുംബബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുക എങ്ങനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നോബിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശമാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് നോമ്പ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നതിന് മഹത്തായ പ്രതിഫലമാണ് ഈ വിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹുവും പ്രവാചകനും ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കുറേ ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നോമ്പിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പാഠം നൽകുന്നുണ്ട് ആധ്യാത്മികമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി ഇതിൻ്റെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നന്നായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അവനെ നന്നായി പരിപോഷിപ്പിച്ച് അവന് ഒരു യഥാർത്ഥ മുഖം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ നോമ്പിനെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോമ്പിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കാണാം അവർക്കൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായ ഗുണങ്ങളും മാനസികമായ സംതൃപ്തിയും അവർ എന്താക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അത്രയും ദിവസം വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട് ഇത് ഒരു സമസൃഷ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് ശരിക്കും നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പിലൂടെ ഉത്ഭൂതമാകുന്ന മനുഷ്യന് തന്നെ അപ്പം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന നമ്മൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകമായി ഒന്ന് സെറ്റാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായും അവൻ ഒരു ഈ ഒരു പാകപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ നോമ്പിനുണ്ടായിത്തീരുന്നുണ്ട് മിഷ്ടാണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നടക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വയം സ്വന്തമായി ഒന്ന് പാകപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാകപ്പെടൽ ശാരീരികമായി പാകപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മാനസികമായി നമ്മൾ പാകപ്പെടണം ശാരീരികമായി പാകപ്പെടുന്നതിൽ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് മനുഷ്യനൊരു വർഷം കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ദുർമേധസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സ്റ്റാർച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടും അതൊക്കെ കൃത്യമായി അതൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ഉന്മേഷവും ശരീരത്തിന് ഒരു ഉണർവ് നൽകാൻ മാത്രം ഈ റംസാൻ മാസത്തിന് പറ്റും എന്നുള്ളത് അവരൊക്കെ വിധിയേരിയ ഒരു
മാസപ്പിറവി കാണുന്നു മാസപ്പിറവി കാണുമ്പോൾ തുടങ്ങുകയും മാസപ്പിറവി കാണുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നോമ്പ് അത് ഇരുപത്തൊമ്പതോ മുപ്പതോ ദിവസം ലോകം മുഴുവനും ആചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഏതൊരു കാലാവസ്ഥയിലും ഈ നോമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രമാസ കാലമായതുകൊണ്ട് ഇത് തണുപ്പിൽ വരും മഴയത്ത് വരും ശിശിരത്തിൽ വരും വസന്തത്തിൽ വരും നല്ല ചൂടിൽ വരും ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടിലാണ് ഈ നോമ്പ് വരുന്നത് കൃത്യമായി മുപ്പത്താറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂടിലേക്ക് പിന്നെ നോമ്പ് വരുന്നുള്ളൂ അതിനിടയിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ചന്ദ്രമാസവും സൂര്യമാസവും തമ്മിൽ സാധാരണ വർഷവും തമ്മിൽ കൊല്ലവർഷവും തമ്മിൽ ശരിക്കും പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഓരോ പത്ത് ദിവസവും പിന്നോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് മുപ്പത്താറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ ഈ നോമ്പ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഒരാൾ റംസാൻ മാസത്തെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി എല്ലാ വർഷവും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവൻ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു 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 പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിഫലം മാത്രമല്ല ആ ഒരു അനുഭവജ്ഞാനവും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മഴയത്ത് നോമ്പുകാരനായിരിക്കും ചൂടിലും ശിശിരത്തിലും വസന്തത്തിലും തണുപ്പിലും എല്ലാം നോമ്പുകാരനായിക്കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും നോമ്പുകാരനായിക്കൊണ്ട് മാറാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗണന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ അടിമുടി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ റംസാൻ മാസത്തിലാണ് മൊത്തത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉണർവ് കൈവരുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സമ സമസ്തി സ്നേഹം ആർദ്രതയും കരുണയും ഒന്നുകൂടി രൂഢമൂലമാവുകയും പരസ്പര സഹകരണത്തിനും സ്നേഹത്തിനുമൊക്കെ ഒന്നുകൂടി മനുഷ്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ ഒന്നുകൂടി പാകപ്പെട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നോമ്പ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ശാന്തത അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് നോമ്പ് കാലമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും നോമ്പിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും നോമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി അതിനെ ഒരു ഒരു സ്വീകാര്യത കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിനും ഇത് മാറി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുതന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിൽ ദേശ ഭാഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവരും വളരെയധികം താല്പര്യപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അതിന് ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റംബ്ലാം മാസത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു അന്തർദേശീയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല പ്രവാചകൻ്റെ കാലം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇത് മുടങ്ങാതെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇതിൻ്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ദൈവികമാണ് ഇതൊരു മനുഷ്യനിർമ്മിതമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെയോ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്നോ ഇത് അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ദൈവികമായ ഒരു സങ്കല്പം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ദൈവികമായ ഒരു സഹായം ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് സാധാരണ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം അല്പനേരം വൈകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയും കഴിയാത്തതാണ് ഒരു ഉച്ച ഭക്ഷണം വൈകിപ്പോയാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരു അസ്വസ്ഥത വല്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ ഈ റംസാൻ മാസത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ വളരെയധികം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് ദാഹം എന്നുള്ളത് ഈ റംസാൻ മാസത്ത് അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ ഇതൊന്നും തടസ്സമാകുന്നില്ല ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാം അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏത് തരം ജോലി ചെയ്യുന്നോ ആ ജോലികളൊക്കെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ
ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ ഇത് ലോകം മുഴുവനും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണവും ഇതിൻ്റെ സുഖവും ഇതിൻ്റെ സന്തോഷവും അവർ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറും ഒരു ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളത് അനുഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലഭിക്കും അല്ലെ ആത്മീയമായ ഒരു വസന്തം നമുക്ക് കൈവരും അതല്ലെങ്കിൽ പാരത്രിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ പുനർജീവനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സുഖവും സന്തോഷവും ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രവാചക വചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം നോമ്പുകാരൻ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകമായൊരു വാതിൽ നോമ്പുകാരന് വേണ്ടി തയ്യാറിയപ്പെട്ടതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേര് റയ്യാൻ എന്നാണ് ആ വാതിലൂടെയാണ് നോമ്പുകാരൻ പ്രവേശി ക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രവാചക വചനങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് നാളെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ഇത്രയും വലിയൊരു ത്യാഗത്തിന് ആളുകൾ തയ്യാറാകുമോ അത് മാത്രം അത് ആണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും ഇതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദവും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്കത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നോമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിൽപ്പെട്ടത് നോമ്പ് നോറ്റ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമായി അസ്തമയം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കാനല്ല നമുക്ക് സമയം രാത്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് രാത്രി നമസ്കാരങ്ങൾ രാത്രി നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ നമസ്കാരങ്ങളാണ് രാത്രിയിൽ ഇരുപത് റക്കായത്ത് നമസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നേരം ഒരു ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമസ്കാരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയും പകൽ നമ്മൾ അനു നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും ഉറക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുറവുകൾ വരികയും ക്ഷീണാധിക്യം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് മാനസികമായൊരു സംതൃപ്തി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭൂതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് നോമ്പ് അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് നോമ്പ് അവസാനിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം സത്യത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പം ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു നോവ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൊമ്പരം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പെരുന്നാളാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പെരുന്നാൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷത്തോടൊപ്പം തന്നെ വല്ലാത്തൊരു നൊമ്പരം മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോമ്പ് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നു സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമല്ലോ വേണ്ടി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നമുക്ക് യഥേഷ്ടം നടക്കാം നമുക്ക് യാതൊരു വിധ ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോമ്പ് പോകുന്നത് സന്തോഷമായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോമ്പ് വിട പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വർഷമല്ലേ നമുക്ക് നോമ്പിനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു 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 അവസ്ഥാവിശേഷം നമുക്കിനി ഒരു വർഷം കഴിയുന്നതിന് ശേഷമല്ലേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്തൊരു നൊമ്പരം അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു വേദന ഒരു വേപുതു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും നോമ്പും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയും നോമ്പും തമ്മിൽ ഒരു പ്രണയബന്ധിതമായ ഒരു 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 ബന്ധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം അത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു നോമ്പ് ഇല്ലാതായി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അല്ല ഒരു പ്ര ഒരു ഒരു പ്രേയസി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഭർത്താവ് നമ്മളുടെ ഒരു ഭാര്യ നമ്മളിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ സ്നേഹിതൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും പോലുണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഒരു വേദനയുണ്ടല്ലോ അതാണ് നോമ്പിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വർഷവും അനുഭവിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിൽ അത് അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നു എന്നല്ലാതെ സത്യത്തിൽ തലേ ദിവസം ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു നോവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം അത്രയും ഇതുമായിട്ട് പ്രണയബദ്ധിതമായി പോവുകയാണ് നോമ്പ് അപ്പം ഒരു വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ആളുകൾ ഇതിനെ പിന്നെ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചോൻ ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച് എങ്ങനെയല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് ഈ നോമ്പിനെ അങ്ങ് കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് എന്ന ഒരു 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 വിശ്വാസം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചി
ഡോക്ടർമാരും ഇപ്രാവശ്യമൊക്കെ ഈ വല്ലാത്ത രോഗികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെയൊക്കെ ഈ ചൂടിലൊക്കെ നോമ്പിൽ നിന്ന് അത്ര കൂടുതൽ വേണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മക്കളൊന്നും അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷവന്മാരല്ല അവർ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു ദൈവവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വല്ലാത്തൊരു ബന്ധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും അതിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുകയും വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഇതായ ഒരു 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 ആനന്ദോത്സവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയും കൂടി ഈ നോമ്പിന് ഒരു 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 ആന്തരിക സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു അവസ്ഥ ഇതിനുണ്ട് അത് നോമ്പിൽ ദൈവികമായി മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായമുള്ളതുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു അപാരമായ ഒരു കാരുണ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നതും കൂടി നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ നോമ്പിനെ കാണേണ്ടതും നോമ്പ് നോമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടതും അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് നോമ്പിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റ് സംഗതികളിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം പേടിച്ചിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പം പരസ്പരം നമ്മൾ പിന്നെ ഷെയ്ക്കൻ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരസ്പരം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങ് പിന്നെ ടൗണിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടനെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ രോഗത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അകലം പാലിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോമ്പിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ചേഷ്ടകളിൽ നിന്ന് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അസൂയയിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഏഷണി അതുപോലെ തന്നെ പരദൂഷണം പറയൽ കളവ് പറയൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് അഹങ്കാരം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് ഒരു 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 വല്ലാത്ത രോഗമായി ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പൊങ്ങച്ചം എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഈ നോമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറ്റവിചാരണ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ദൈവം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഈ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണോ എന്ന് പോലും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പാകപ്പെട്ട് ഈ നോമ്പിനെ സമീപിക്കണമെന്നും നോമ്പ് കഴിയുന്നതിൽ മുമ്പേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പാകതയിലായി തീരണമെന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ ആളുകളോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആഹൃദവാന അനിൽ അഹമ്മദ് ലാഹി റബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു